திருவாரன் வணக்கம் பல பதிவுகளாக உங்களுடைய ஆடு பண்ணையை காட்டிட்டு வரீங்க இப்போ ஒரு ஆடு வளர்ப்பாளரோ இல்லை ஒரு ஆடு விற்பனையாளரோ ஒரு ஆடை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது அது தலைசேரியாக இருக்கட்டும் வெள்ளாடாக இருக்கட்டும் எந்த வகையான ஆடாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆட்டு பண்ணையில் போயிட்டு ஒரு ஆடை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான குணாதிசங்களை பார்த்து ஆடுகளை வாங்கினா சிறப்பாக இருக்கும் எந்த மாதிரியான ஆடுகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் எந்த மாதிரியான ஆடுகளை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது ஸோ அதை பற்றி நான் ஒரு முழுமையான விளக்கங்களை சொல்ல முடியுமா ஓகேங்க இப்போ நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற குட்டி எல்லாமே ஒரு மூணு மாதம் டு ஒரு நாலு நாலரை மாதம் அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கிற குட்டிகள் எல்லாருமே எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது சிலது கொம்பு இருக்குது சிலதுக்கு கொம்பு இல்லை சிலதுக்கு காது பெருசாக இருக்குது சிலது காதுக்கு சின்னதாக இருக்குது சிலது நல்லா லென்த்தாக இருக்கும் சிலது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் காம்புகள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா லென்த்தாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குட்டியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காம்பு தெரியுதுங்களா லென்த்தியா உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியுது ஸோ இப்போ இந்த ஒரு நாலு மாதத்த குட்டிக்கு இந்தளவுக்கு காம்பு விசிபிளாக தெரியும் பொழுது அது கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது நல்ல அட்ரெக் குவாலிட்டி உங்களுக்கு வரும் அதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி இருக்கிறதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த லென்த்து கம்மியாக கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது பட் அது மெச்சூரிட்டி வரும் பொழுது பா லென்த்து கம்மியாக இருந்தாலும் உடம்புனுடைய அகலம் நல்லா ஸ்டவுட்டாக வரும் நல்லா உடம்பு உடம்பு வந்து நல்லா விரிஞ்சு வரும் அப்போ அந்த உடம்பு விரிஞ்சு வரும்பொழுது மூணு குட்டி நாலு குட்டி போடுறதுக்கான தன்மை இருக்கும் சிலர் வந்து அந்த நீட்டு போக்கு ஹைட் அண்ட் லென்த் அப்படி இருந்தால் தான் பெஸ்ட்டான கோட்ஸு பெஸ்ட்டான கிட்ஸு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 தவறான கருத்து மக்கள் மத்தியில் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க எந்த ஆட்டுக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நல்ல உரு உடல் அமைப்பு இருந்து மடிப்பாங்க இருந்துன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நல்ல கிட்ல இருந்து நல்ல தாயோட கண்டிப்பாக கன்வெர்ட் ஆகும் அருண் இப்போ எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க ஃபைன் பட் இப்போ உங்க பண்ணிக்கோ அதை வராது இல்லை வேற ஏதோ பண்ணிக்க போறாருனா என்ன மாதிரியான ஆடுகளை எடுக்கக்கூடாது குட்டியாக இருக்கும்போது வளர்க்கணும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதை மீட்டுக்காக வளர்க்குறாங்களோ ப்ரீடிங்காக வளர்க்குறாங்களோ எந்த மாதிரியான குட்டி எடுக்க வேணாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற குட்டியிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொம்பு வந்து லென்த்தியாக வரும் இது வந்து ஒரு நார்மல் க்ரோத் தான் ஆனால் இதுவே அந்த கொம்பு ரொம்ப தடிமனா ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துருச்சுன்னா ஏஜினுடைய ரிசம்பிளன்ஸ் அந்த கொம்பில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு முப்பது கிலோ ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கொம்பனுடைய முதிர்ச்சி வந்ததுன்னா பரவாயில்ல இருபது கிலோலேயே இதை விட கொம்பனுடைய முதிர்ச்சி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த வயசுக்கு தகுந்த வளர்ச்சி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த அந்த மாதிரி குட்டிகளை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் சின்னதுலேயே வந்து கன்சீவ் ஆகிறது நம்ம கன்சீவ் எப்படி தெரியும் மடி வந்து இப்போ காம்பு வந்து லிண்டியாக இருக்கும் அது மடி சுரப்பு மடி சுரப்பு வந்திருக்கும் மடி சுரப்பு வந்து நல்லாவே வெளி வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க குட்டிகளை இந்த மாதிரி சைஸில் க கன்சீவ் ஆயிருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் அதை அவாய்ட் பண்ண அவாய்ட் பண்ணி இந்த கிட்ட எடுத்துக்கங்க நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காது ஒரு மாதிரி மடங்கி இருக்கு முகம் அவ்வளோ லட்சணமா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ இதனுடைய காம்பினுடைய லென்த் பார்த்தீங்களா தடிமன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தடிமனாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல அட்ரெக் குவாலிட்டி வரும் ஒரு முக லட்சணமாக இல்லை ஒரு ஒரு அமைப்பு கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக இல்லை அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அட் ஃபஸ்ட் திங் வந்து அட்ரெக் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா கிட்டில் ரொம்ப சின்ன கிட்டில் தெரியாது ஒரு மெஜாரிட்டி கிட்டுக்கு தெரியும் அப்போ அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அட்ரு வந்து சரியாக தெரியல அப்படின்னா அதனுடைய உரு அமைப்பு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே உரு அமைப்பை கெஸ்ட் பண்ணி இதனோட தோட்டத்தை வச்சு கெஸ்ட் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் கிட்டு காட்டிங்க ஸோ அடல்ட் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பதிவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து கோட் பர்ச்சே பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நீங்களே வீடியோ எடுத்திருப்பீங்க <laughs> ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகலை ஒட்டி போகலாம் ரொம்ப அழு அழுந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது காலனுடைய ஊக்கம் நல்ல காலனுடைய ஊக்கம் நல்லா இருக்குதான்னு பார்க்கணும் போஸ்டர் மெயின் திங் போஸ்டர் அது வந்து குள்ளமாக இருக்கலாம் அல்லது நல்ல லென்த்தியாகவும் இருக்கலாம் அது அது முக்கியம் போஸ்டர்னால் ஒரு 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 கிடா வந்து நிற்கும் பொழுதே அந்த போஸ்டர் தெரியணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொம்பு இல்லாத மேல் இது இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு லென்த்து நல்லா ஒரு ஒரு லுக்கே வேறு மாதிரி இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹைட் லென்த் இருக்காது பாக்குறதுக்கான நல்ல ஸ்டவுட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்ல நான் கொம்பு ஒண்ணு சொன்னேன் இல்லைங்களா கொம்பு வந்து இது
இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் தீவனம் கொடுத்து நல்லா வளர்த்துற போது ஒரு ஒன் இயர் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்போ ஒரு ஒன் இயர் ஆகுது ரெண்டு பல்ல ஆகுது பன்னெண்டு பதிமூணு மாசம் ஆகுது ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அப்படிங்கில ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ரீச் ஆகும் இது ஒரு ஒரு நல்ல வெயிட் பட் உள்ள ஃபார்ம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுல இருந்து நூறு கிலோ வரைக்கும் வெயிட் இருக்கு இதையோட பிரீட் எடுத்துட்டு போறவங்களுக்கு அதே அளவு வளருங்களா குட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வளரும் அது அதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணணும் வெறும் வெயிட் பண்ணணும்னா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பதிவுல நான் ஒரு சேர்ல உட்காந்துட்டு ஒரு மேல் வந்து பக்கத்துல வந்து கட்டி வச்சிருப்பேன் கிடைக்கும் <laughs> 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 இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஃபார்முக்கு வந்து வச்சிருக்க கூடாத மேல் நம்ம நவீனவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணும் பொழுது நான் அந்த புக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற இடத்துல ஒரு மேல் வந்து கட்டி போட்டு நான் ஷோ பண்ணிருப்பேன் அந்த மேல் அப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு பல் ஸ்டேட்டஸ்ல ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரேஞ்ச் எனக்கு கரெக்டாக வெயிட் ஞாபகம் இல்லை அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது இன்னைக்கு நியர்லி ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் பக்கமாக வரும் நியர்லி டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்டு எபோவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கு இதனுடைய மெஜஸ்டிக் லுக் அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ ஆப்வியஸ்லி எனக்கு தலைச்சேரியிலேயே இந்த அளவுக்கு ஒரு மெஜஸ்டிக் லுக் அப்பியரன்ஸ் ப்யூர் ஒயிட்டில் கிடைக்கிறதுனால ரெண்டாவது கொங்கு மண்டலத்தில் பியூர் ஒயிட்டுக்கு என்றைக்குமே ஒரு தனி வரவேற்பு இருக்குது இதுலேருந்து வர ப்ரீட் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி தான் வரும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அட் த சேம் டைம் அந்த அளவுக்கு ஃபீடிங் நம்ம அதாவது பிளட் லைனில் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஃபீடிங் பேட்டர்னு இருக்கும் ஒரு பிளட் லைனில் இருந்தனா தான் இதே சைஸ் வரும் பிளட் லைனில் இருக்கிறதுக்கு இந்த இந்த மேலுக்கு பிறக்கிற கிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த அந்த அளவுக்கு சைஸ் வரும் பட் அட் சேம் டைம் இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் டு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் செலவு பண்ணுறோன்னா அந்த அளவுக்கு அதுக்கான அந்த சைஸ் அளவுக்கு நம்ம நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த அந்த லுக்கு அந்த அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகும் திருவாரூர் ரொம்ப நன்றி உங்கள் நேரத்துக்கு ஒரு ஆடுக அடல்ட்டாக இருக்கட்டும் குட்டியாக இருக்கட்டும் மேலாக இருக்கட்டும் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி